Hi everyone. So hari ni kita nak masuk chapter 2 Kinematics of Linear Motion. Chapter ni kita ada 3 subtopics. So first thing first kita nak masuk 2.1 dulu. Linear Motion. Okay so linear motion you dah belajar chapter 1 kita ada dua jenis quantity. The first kali adalah scalar quantity. And another one is uh, vector quantity. Okay, bawah tu kita ada very basic um, quantity iaitu length kan. Okay, so kita ada distance dan kita ada displacement. Okay, apa beza dua ni? Right, let's say kita ada two points, points A and points B. Okay, so uh, let's say this is the journey, the, the real length kan. And then ini adalah uh, the shortest distance. Okay, jadi journey yang panjang-panjang tu kita panggil distance. And then yang pendek the shortest distance kita panggil sebagai displacement. Okay, so tengok definition sebenar dia. Distance adalah length of actual path between two points. Untuk displacement pula, distance between initial point and final position. Senang cerita, the shortest distance lah. Daripada A pergi ke B. Okay, so untuk after distance ni, daripada distance you boleh dapat speed. Okay, untuk uh, scalar quantity. And then daripada displacement you boleh dapat velocity. Okay, so this speed adalah rate of total distance travel and velocity pula adalah rate of change of displacement. Okay, formula dia untuk speed V sama dengan distance over time. And unit untuk distance meter and then time kita tahu second so jadi unit akhir dia adalah meter per second. Okay, untuk velocity pula tadi distance kan ini displacement over time. Unit untuk displacement sama juga meter and then time second jadi dia pun akan ada unit uh, meter per second. Okay, daripada velocity you can get acceleration. So acceleration, simbol dia adalah uh, A. Acceleration is the rate of change of velocity. So A is equal to velocity over time. Okay, and velocity kita tahu unit dia tadi adalah meter per second kan. And then se uh, time second lah. Jadi unit akhir dia adalah meter per second square. Okay, so kita nak tengok example. Alright, an insert crawls along the edge of rectangular swimming pool. Okay, uh, from corner A to B in 30 minutes. So soalan A, what is its average speed? Jadi speed, ingat tadi yang speed adalah V is equal to distance over time kan. Okay, jadi distance dia daripada A bagi ke B. Distance you kena kira actual journey, actual length. So, uh, 27 tambah 21 lah. Sebab dia parallel kan. Ha, darab dengan uh, over 30 darab 60. Kenapa? Sebab you kena change kepada second. Dia bagi 30 minit, you kena tukar kepada saat. Okay, and then soalan B. What is the magnitude of its average velocity is equal to uh, displacement over time. Okay, displacement adalah the shortest distance. Eh? Ingat, jadi A pergi ke B, you boleh guna shortcut lah A pergi ke B terus. Jadi, you nampak uh, triangle kat sini kan. So, apa kita buat? Kita kena guna theorem lah, Pythagoras. So, 27 square plus 21 square, square root. You dapat uh, the displacement. And then, dapat jawapan dia, you kena bahagi dengan 30 Darat 60. Easy. Unit dia meter per second. Itu saja. Okay, next kita nak masuk 2.2. Uniformly accelerated motion. Okay, so untuk chapter ni, subtopik ni, you kena tahu tiga equation ni cukup. Okay, kita akan bermain dengan equation ni saja. So, V is vinyl velocity, U initial velocity acceleration, time taken and then S is displacement. Ok, jadi kita perlu tahu lima kuantiti ni saja S, T, A, U and V. Ok just, so we just play around with these three equation. Contoh dia example 6 Ok, a plane lands on a runway at velocity 50 ms and, and decelerate at constant rate. Ok, kita ada um, information U, initial velocity kita ada decelerate at constant rate tapi tak tahu and then kita ada the plane travel 1km itu adalah displacement before stops ok itu adalah next clue 
And then uh, A dia tanya the distillation of the plane. So kita guna equation yang tadi kita belajar ada tiga. Okay, v square u square plus 2as and then s is equal to ut plus half a t square. You can half that ni. Okay, and then kita kena pilih lah mana equation yang kita nak pakai. So kita tengok balik uh, information ni bagi kita ada u. Saya ulang balik ni kita ada s the displacement and then kita ada stop maksudnya final velocity dia zero ok so nak tengok uh, sesuatu lah tengok first dulu kan so kita ada V tak ada which is zero U ada 50 A tak ada nak cari T pun kita tak ada so kita tak boleh pakai kerana kita ada dua unknowns ok tak apa kita tengok second equation kita ada semua kita ada and then S pun kita ada so yes we can use it because we only have one unknown So, kita guna V square is equal to U square plus 2 AS. And V0 square is equal to 50 square plus 2. Nak cari A. And then, uh, S adalah 1 km. You kena change kepada SI iaitu meter. And then, you get the answer in meter per second square. Okay. And then, for B, the time taken. Okay, jadi kita tengok balik equation daripada atas. Kita ada tak V? Ada. U ada. A dah dapat daripada A. And then T boleh cari. So V is equal to U plus A T. V0 U50 plus A tadi. Masukkan T tak tahu nak cari. So you you use your maths and then you get the answer in second. That's it. Okay, next kita nak masuk 2.3 projectile motion. Yang ni dia uh, lain sikit sebab you tak pernah belajar kat sekolah dulu. Okay. It's okay. So in this projectile motion kita ada tiga jenis cases. Okay. Untuk case yang pertama uh, this is real life application lah. Let's say kita ada stage and then you ada bola. Dan kita sepak bola tu horizontally like that. Okay. Dia jatuh smooth. Okay. Untuk case yang kedua kita dekat ground Ataupun floor and then we sepak bola dia jatuh uh, in that direction. And then untuk case yang ketiga, we have a stage but dia naik dulu baru dia jatuh ke bawah. Okay, case yang ketiga ni dia payah sikit. It's okay. Alright, so kita ada beberapa benda yang kita kena tahu. Untuk case yang pertama, let's say kita kena tahu kita ada U, initial velocity. Dan kita ada SY dan kita ada uh, horizontal displacement. Okay, untuk kes yang kedua, kita ada horizontal displacement. Berapa jauh dia pergi kan? Kita ada height ataupun vertical displacement. Kita ada angle. And then kita ada U. Ha, berapa jauh, berapa laju kita sepak bola tu kan? Untuk kes yang ketiga, kita ada height of the stage. Kita panggil H kecil. And then kita ada horizontal displacement. And then kita ada vertical displacement juga. Kita ada angle dan kita ada Uh, initial velocity U ok ha. now kita nak solve dia kita kena pakai equation tadi so dia, this is three equations you kena ingat and you kena tahu nak pakai and berbeza dengan tadi kita ada dua komponen eh, untuk projectile motion ni kita ada y and x komponen alright and then satu lagi information you kena tahu uh, acceleration due to gravity untuk y axis adalah negatif 981 dan untuk uh, ax adalah 0 yang ni kena tahu baru kita boleh solve sebab gravity hanya pada uh, y axis kan dia mesti ke bawah dia tak ada ke kanan ke kiri eh ok so example 8 a cannon ball is fired with an initial velocity 30 ms negatif 1 kita lukis lah senang nak nampak kan so cannon ball uh, is fired Okay, jadi dia akan jatuh macam tu lah. Right? Um, with initial velocity 30 ms negative 1 at angle 35 degree to the horizontal. Jadi U kita adalah 30 uh, and then the angle adalah 35. Kita okey lah. Nampak, senang nampak, senang soft. Okay, uh, what is the maximum height reached by the ball? Maksudnya berapa SY lah dekat tengah-tengah tu dekat puncak yang paling tinggi ok, so kita nak guna uh, equation yang mana kan so ingat balik kita ada tiga jenis equation ok, I ulang balik, I tulis balik eh T square ok, 
So yang first tu memang tak boleh pakai sebab soalan A dia tanya the maximum height reached by the ball. Jadi tak ada pun S. So kita buanglah equation pertama. So antara kedua dengan ketiga je. So kita kena identify mana yang kita nak pakai. Okay and I lupa nak cakap tadi right, untuk solve equation ni kita kena uh, resolve component X dengan Y. So Masa bola tu travel, masa juga projectile motion, dia macam ni tau, dia punya velocity. So, ini initial, kat sini velocity, ini pun final velocity kan. Jadi, dekat tengah ni, highest point ni, V awak bergerak ke kanan sahaja. Jadi, dia ada Vx sahaja. Jadi, Vy tak ada dekat puncak tu. Jadi, Vy kita zero di puncak. Okay. Soalan dia tanya dia maximum height kan. Jadi, kita kena guna velocity dekat point situ lah. Which is Vy equal to 0. Okay. Right. So, kita nak try guna equation yang kedua. Jadi, sebab kita nak guna Sy. Jadi, kita kena semua Y eh. Vy, Uy, Ay, Sy. Okay. Jadi, tadi Vy di puncak adalah 0. Is equal to U. Okay. Untuk U pun kita kena pecahkan. Sebab 30 ni adalah uh, resultant eh. Kita kena pecahkan. U ada dua jenis. Ux dan Uy. You dah belajar kat sekolah. Kita kena, macam mana kita kena leraikan kan. Okay, dekat tengah ni adalah U. And then dekat sini adalah U, X, U, Y. U pada komponen X, komponen Y. And then this is the angle. So, macam mana you nak resolve? Sebab kita nak U, Y kan. Jadi, dia akan jadi 30 sin 35. Kena square. Tambah dengan 2. Tadi I dah mention, kalau A, Y, negatif 981. What you want to find is Y. And then do your math, you get the S, Y in meter. Okay. And then untuk B, what is the horizontal range? A range tu sama lah, maksudnya distance S, X. Okay. Tadi S, Y ni S, X nak cari. Okay. So macam mana kita nak cari S, X? Sama juga, kita pun kena pilih equation yang kita nak pakai. So A, A sorry, yang equation yang pertama tu memang dah... Kita dah buang sebab tak ada pun uh, S kan. So, antara dua dan ketiga. So, untuk dekat uh, final tu, final V tu, kita tak ada eh. Okay, jangan cakap zero eh. It's not zero. Okay, dia adalah something else. Kita tak tahu. Jadi, kita tak boleh pakai equation dua juga sebab kita tak tahu final velocity dia. Jadi, kita cuma ada equation tiga sahaja. Which is S is equal to U ut plus half at square tadi kita nak cari apa s x kan so, so semua komponen you kena x kan time tak ada komponen eh ok jadi biarkan dia so I ulang balik untuk a kita ada a y negatif 981 and a x sama dengan 0 sebab gravity hanya pada uh, y komponen sahaja so a x 0 kita potong so yang tinggal adalah s x is equal to u x t Tadi kita dah mention U, X kan? U, X adalah cos 35 kan? So, uh, masukkan. Okay, saya buat balik. So, kita ada 30 cos 35. Uh, and then time, kita tak ada. Tapi kita tak ada pilihan lain. Jadi, kita kena cari. Uh, ni complicated sikit. So, kita kena cari time. Okay, untuk projectile motion, kita ada dua split. Um, motion kan Kalau kita tengok dia adalah simetri Kanan dan kiri The first half and second half the simetri Jadi kita cari the time taken Untuk the first uh, part dulu lah Sebab kita ada equate, ada Sorry ada information Untuk the first uh, half dulu Okay uh, Kita guna equation yang pertama Dengan yang atau yang ketiga So kita pilih Jadi let's say I nak guna yang paling simple lah V is equal to U plus AT. Cuba yang nak try eh. So V, uh, Y lah sebab kita ada komponen VY dekat puncak tu. So VY tadi kita tahu bahawa 0. And then UY adalah U sin theta. 30 sin 35 tambah dengan negatif 9.81 time. Okay and then kita rearrange. You pun dapat jawapan In second So jawapan ni Kita akan masukkan Oh belum lagi sorry um, Okay itu baru the first half Kita nak the whole journey kan Jadi sebab dia symmetry you kena darab 2 saja. So 2 T 
sama dengan dua darab jawapan yang you dapat tadi and then uh, you masukkan dalam UXT tadi ok darabkan sahaja and then you pun dapat jawapan very easy is it? in meter ok itu saja